Jetzt haben wir mit dem Thema der Beweglichkeit uns beschäftigt. Das war die Viskosität und jetzt die Auswirkung der Viskosität auf die Strömung. Und es gibt eben zwei grundsätzliche Strömungsarten und das finden Sie auch wieder hier schön einsteigend in dem Buch Chemietechnik unter drei, fünf Strömungsarten. Man unterscheidet eine laminare und eine turbulente Strömung. Und jetzt werden wir uns überlegen, wo das eher wahrscheinlich ist, dass eine laminare oder turbulente Strömung ist. Und wir werden uns mit dem Farbstrahlexperiment von Reynolds und mit der Reynolds-Zahl jetzt beschäftigen. Also wir hatten das Thema Viskosität und jetzt kommt das Thema Strömung dazu. Und es gibt grundsätzlich... Äh, zwei Arten, also Laminar und das heißt in Schichten und Turbulent, das heißt da lassen die, äh, da gibt es auch Querbewegungen äh, nicht auf den Schichten, Turbulent. So, haben wir mal ein Beispiel für eine laminare Strömung. Also hier erstmal, ja, wenn wir etwas ausgießen, was sehr hoch viskos ist, wo also die innere Reibung zwischen den Teilchen sehr groß ist, da ist es so, dass das, was weniger von der Wand weg ist, das kann eben auch schneller fließen als das, was mehr an der Wand ist. Während... Wenn ich nicht so eine innere Reibung habe, dann machen die noch ein bisschen Faxen. Ne? Dann können die auch Querbewegung machen. Ich versuche das jetzt mal hier so darzustellen. Wenn wir hier zum Beispiel was Hochviskoses ausgießen, zum Beispiel Öl oder Honig, dann sind die, die mehr an der Wand sind, die haben die Schicht, die, da haben wir die kleinste Geschwindigkeit und das, was am weitesten weg ist, hat die größte Geschwindigkeit. Jetzt versuche ich mal hier so Stromlinien einzuzeichnen. So, drei. Und es ist halt so eine Schichtenströmung. Und die Teilchen bleiben aufgrund der hohen inneren Reibung auf ihrer Bahn und haben gar keine Ambitionen zur anderen äh, Seite zu gehen. Also Schichtenströmung. Schichtenströmung. Und die Teilchen, die deute ich mal hier auch an, die bleiben hier auf ihrer Bahn. Und hier könnten wir uns vielleicht mal so eine Schichtenströmung vor Augen halten, also bei hochviskosen Fluiden ist das sehr wahrscheinlich, dass die Teilchen in ihrer Bahn bleiben und innen fließen sie langsamer. Dann haben sie ja am Ende wenig Kontakt mehr zu einer Wand und da ist das nicht mehr so ungleichmäßig. Ne? So, könnten wir uns das vorstellen. Die Schichtströmung und die turbulente Strömung. Die ist eher wahrscheinlich bei Teilchen, die nicht so eine hohe Reibung haben. Da lässt da da ihre innere Reibung nicht so hoch ist, lassen sie untereinander auch Querbewegungen zu und Wirbel, also von ihren Bahnen abzuweichen. Ja, und das könnten wir uns zum Beispiel so vorstellen, wenn wir was Dünnflüssiges in was Dünnflüssiges rein gießen, dann gibt es auch hier Querbewegung, ne? ganz nach außen, ganz schnell bei dieser T-Tassenströmung kann man auch sagen, können wir uns hier so äh, zeichnen. Also, wenn wir hier in eine T-Tasse, das habe ich jetzt gemacht, hier ist auch schon äh, Tee drin, das ist also fast Wasser, also ziemlich dünnflüssig und da geben wir auch eine dünnflüssige Milch rein, dann bleibt das nicht hier in der Schicht, Einfach taucht hier ein und bleibt hier, sondern jetzt gibt es eine Querbewegung auch noch. Jetzt gibt es eine Querbewegung. Also, wenn wir jetzt hier unsere Schichtströmung haben, die ja auch äh, ist, je weiter wächst von der Wand ist, umso schneller bewegt sich und je näher es an der Wand ist, umso langsamer bewegt sich Und jetzt habe ich hier die Teilchen. Die Milchteilchen und die 
bleiben jetzt nicht in ihren Schichten, sondern können auch Wirbel äh, ausbilden. Also die turbulente Strömung ist wirbelbehaftet und die Teilchen können ihre Schichten äh, verlassen. Also und jetzt kommt es noch mal zu zusätzlichen äh, Spannungen, Reibungen weil, äh, durch die Querbewegung. Ja, also hier haben wir nur die Schubspannung Tau zwischen den Schichten. Aufgrund molekularer Wechselwirkungen. Und wie müssten wir uns die Wechselwirkung vorstellen? Ne? Das hier sind eben ganz starke molekulare Wechselwirkungen. Hier und hier habe ich geringere molekulare Wechselwirkungen. Ne? So und hier haben wir eben noch zusätzlich Schubspannung. Schubspannung, Tau durch äh, makroskopische Bewegung der Fluidteilchen. Makroskopische, also wirklich große, makroskopische Bewegung oder sagen wir auch Querbewegung der Fluidelemente. Plus ähm, und jetzt ist die Reynolds-Zahl, die beschreibt den Strömungszustand. Also Herr Reynolds hat nämlich festgestellt, dass bei bestimmten Beweglichkeiten und Bewegungen eher eine laminare, ein Schichten oder eine wirbelbehaftete Strömung passiert. Also die Reynolds-Zahl ist das Verhältnis, wird abgekürzt mit RE, ist das Verhältnis von Trägheitskraft, Trägheitskraft zu Reibungskraft. Und Reibungskraft passiert, wo ein Unterschied zwischen hier ist ruhend und die Strömung will sich bewegen. Reibungskraft, da wirkt die. Und äh, die Reynolds-Zahl ist die Ähnlichkeitskennzahl, die das Strömungsverhalten beschreibt. Und dieses Verhältnis, Trägheits, das ist ein H, Kraft, also die Trägheitskraft wird durch eine Geschwindigkeit W, entweder eine Umströmungsgeschwindigkeit oder eine mittlere Durchströmungsgeschwindigkeit beschrieben und die Reibungskraft ist die Länge, an der es wirkt oder an einem Durchmesser, man nennt das auch charakteristische Länge, charakteristische. Länge. Ah, nee, aber das L ist dann drunter. Das muss ich. Und die Reibungskraft wird repräsentiert durch diese kinematische Viskosität, die uns zum Schluss begegnet ist, die Eta durch Rho ist, also Ν. Ν. Zudem, also das ist wie wie C-flüchtig es ist und auch mit der Dichte, aber im Verhältnis zur charakteristischen Länge. Hier haben wir die charakteristische Länge und das hier ist wieder die kinematische Viskosität. Das sind Klammern gesetzt. Also das, das ist das Maß der Reibungskraft. Und wie müssten wir uns eine charakteristische Länge bei einer Überströmung einer Platte vorstellen? Wenn wir uns vorstellen, von da nach da kommt die Strömung, dann ist die charakteristische Länge die Plattenlänge. Und bei der Umströmung einer Kugel, die wir ja schon mal hatten, da ist die charakteristische Länge 
wäre hier die ganze Oberfläche und da sagt man, weil es ja sowieso eine Ähnlichkeitskennzahl ist, ist es der Durchmesser der Kugel, die charakteristische Länge bei der Umströmung. Und wie ist das bei einer Rohrinnenströmung? Jetzt gehen wir zum Reynolds für die Rohrinnenströmung. Also das ist es ganz allgemein. Das ist eine Geschwindigkeit. Oder eigentlich ist es das Geschwindigkeits, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen etwas Ruhendem und etwas Bewegtem. Und bei der Rohrinnenströmung ist Reynolds ganz speziell. Reynolds ist die mittlere Strömungsgeschwindigkeit durch die kinematische Viskosität von dem, was strömt und dann durch D und dieses ist ja ein Doppelbruch und deswegen kommt hier D nach oben. So, jetzt haben wir den Reynolds für die Rohrinnenströmung, die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, das ist der Rohrdurchmesser. Natürlich der Innendurchmesser und das wieder die kinematische Viskosität des strömenden Fluids und das ist die mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Ja, wer war Herr Reynolds? Herr Reynolds war ein britischer Physiker, der ganz viel geforscht hat auf dem Strömungsgebiet und der bis 1912 gelebt hat. Ja, und er hat herausgefunden, dass bei einer Rohrinnenströmung wir erinnern uns, bei der Umströmung einer Kugel hatten wir Reynolds kritisch gleich 1. Da habe ich immer gesagt, Reynolds muss kleiner als 1 sein. Hier bei einer Rohrinnenströmung heißt das, Reynolds kritisch ist 2320. Und ist mein tatsächlicher Strömungszustand, also die Zahl, die sich hier ergibt, die Ziffer, kleiner als Reynolds kritisch, dann ist es eine laminare Strömung und ist äh, Reynolds äh, äh, größer als Reynolds kritisch, dann ist es eine turbulente Strömung. So einfach ist das also. Ja, was ist eben kennzeichnend für die Schichtströmung nochmal? Die Fluidteilchen bewegen sich auf den Stromlinien mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Hier habe ich die unterschiedlichen Geschwindigkeiten angedeutet, ohne Querbewegungen zu machen und ohne sich zu vermischen. Und bei der turbulenten Strömung, da machen eben die Fluidteilchen auch... Äh, äh, Richtungsänderungen nehmen die vor. Die gehen also nicht nur in Richtung der Strömung, sondern machen auch Querbewegung. Ja, schreiben wir es uns ruhig noch mal so auf. Hier Fluidteilchen bewegen sich auf Stromlinien mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, W sage ich hier, und bleiben auf ihrer Stromlinie, das ist eigentlich das Kennzeichen, und bei der Turbulenten ist es so, dass die Fluidteilchen äh, verändern, nach Größe, also die bewegen sich mal schneller und mal langsamer und Richtung mal mit der Hauptstromrichtung, mal quer dazu und Richtung äh, verändern die Geschwindigkeit. Und äh, diese Strömungscharakteristik heißt auch nach Reynolds, äh, so, weil er ein Farbstrahlexperiment nachgewiesen hat, mit einem Farbstrahlexperiment nachgewiesen hat, dass eben die Teilchen bei einem Reynolds kleiner als 2320 auf ihrer Stromlinie brauchen, also bleiben. Das Farbstrahlexperiment ist der Nachweis Farbstrahl 
Experiment von Reynolds zeigt eben also die laminare Strömung, wenn man da in eine Grundströmung jetzt so ein Farbstrahl reingegeben hat, dass der hier geblieben ist. Hier haben wir die Grundströmung, das muss ich noch andeuten, die Grundströmung und äh, der behält seine Form, also der Farbstrahl behält seine Form und mischt sich nicht, behält seine Form und Richtung. Und das Strömungsprofil von der laminaren Strömung, das ist eben, äh, das werden wir auch noch nachweisen, aber wir können sagen hier, dass das so eine Parabelform ist, das Strömungsprofil. Also der Unterschied zwischen der maximalen Geschwindigkeit Wmax und Geschwindigkeit gleich 0, das ist eine Parabelform. Parabel. Hier haben wir und äh, das, hier ist auch ganz eindeutig das Verhältnis von maximaler Geschwindigkeit zur mittleren Geschwindigkeit W quer bei einer laminaren Strömung zu W quer. Äh, das Verhältnis äh, kann man äh, physikalisch äh, nachweisen und zwar, das ist immer ein Halb, also W quer ist gleich ein halb mal w max und bei einer turbulenten strömung da hat eben herr reynolds festgestellt wenn man da den farbstrahl reingibt hier ist wieder die grundströmung dass der farbstrahl jetzt plötzlich querbewegungen macht Also der Farbstrahl zerreißt und am Ende ist dann alles gefärbt also und vermischt sich mit der Grundströmung. Und das Geschwindigkeitsprofil, also es ist ja nach Reynolds bei gleichem Durchmesser, ne, wenn wir hier den gleichen Durchmesser annehmen, D und hier auch D und wir sagen, das ist auch das gleiche, was da durchströmt, also wir ändern den Stoff nicht, dann können wir den Reynolds, die Reynoldszahl erhöhen, wenn die Geschwindigkeit größer ist. Jetzt müsste ich mal hier äh, ein Geschwindigkeitsprofil für die turbulente Strömung reinzeichnen. Das ist erstmal bei größerer Strömungsgeschwindigkeit. Und das Profil ist dann ausgeglichener und fällt dann flach an der Kante äh, ab. Aber ist, wenn es komplett ausgebildet wird, erstmal so ausgeglichener. Und hier haben wir Wmax. Und das Verhältnis von Wmax zu W quer ist bei einer turbulenten Strömung äh, W quer ist unterschiedlich, kann man nicht ganz so genau sagen. Je nach Strömungsgeschwindigkeit kann das äh, äh, so äh, von 0,8 bis 0,9 Wmax sein. Ne, das ist auch viel näher dran. Wmax. Und jetzt schauen wir uns... Äh, nee. Jetzt gucken wir uns nochmal die Gleichung für die Rohrinnenströmung mit dem Reynolds an. 
Wann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine laminare Strömung haben, wenn das sehr hochviskose äh, Flüssigkeiten sind? Also eine laminare Strömung, das ist noch wichtig, laminare Strömung, Und zur Bestimmung der Viskosität, da muss es immer in Schichten strömen, zu erwarten, wenn hohe Viskosität, das ist diese kinematische Viskosität, wenn wir einen kleinen Rohrdurchmesser haben, also dünne Rohre, oder schmale Spalten, wenn es äh, diese nicht Teleskopströmung ist, schmale Spalten. Oder wenn wir mit einer geringen Strömungsgeschwindigkeit, geringe Geschwindigkeit. Das ist noch mal abschließend wichtig und jetzt gucken wir uns mal das Farbstrahlexperiment nach Reynolds an. Hier ist das. Äh, ansonsten suchen Sie sich auch noch bei YouTube. Da ist noch der. der seine Form behält. Jetzt wird die Strömungsgeschwindigkeit erhöht und beim Umschlagen von der laminaren zur turbulenten Strömung kommt es erstmal zu einem erhöhten Strömungswiderstand. Und jetzt kommt es zu äh, symmetrischen Wirbeln, die sich da ablösen und das ist manchmal ge ziemlich gefährlich. So, jetzt wird die Geschwindigkeit noch mehr erhöht. Oder der Volumenstrom, der Konstante. Und jetzt zerreißt der Farbstrahl. Ja, jetzt ist er. Jetzt sehen wir sehr schön, wie sich das vermischt bis nach außen. glaube ich, was mit einer immer größeren Sogwirkung zu tun, dass dann die Teilchen tatsächlich äh, Querbewegungen durchführen. Ups. Ja. So viel für heute.